একদিন সকালবেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে তার টেবিল ঘেসে দাঁড়ালো পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন বসো নগেন চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে লিখে চাকরকে ডেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ডাক্তার নগেনের দিকে তাকালেন বসতে বললাম যে এরকম চেয়ারা হয়েছে কেন অসুখ নাকি নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চোর কিনা এই রকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল না না অসুখ নয় অসুখ আবার কিসের গুরুতর কিছু যে ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দুহাতের আঙুলের ডগাগুলো একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন মোটা সোটা হাসি খুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই চাউনি একটু উদ্ভ্রান্ত কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপ ছাড়া হয়ে গেছে নগেন তার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটেছে ছেলেটা যাতে এরকম বদলে যেতে পারে ছেলেবেলা থেকেই নগেন মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হওয়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনোদিন ছিল না বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনের আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হওয়ার কথা নয় বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই জমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই কারণ শেষ সময় কি ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা বিল করে রেখে গেছেন নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল ডাক্তার কাকা সত্যি করে একটা কথা বলবেন আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না যে সে পাগল হয়ে গেছে তবে দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল আচ্ছা ডাক্তার কাকা প্রেতাত্মা আছে প্রেতাত্মা মানে ভূত নেই নেই তবে অনেক ইতস্তত করে অনেক ভূমিকা করে অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন মিথ্যে গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয় তিনি তা জানতেন মামা নগেনকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকা করে দিয়ে গেছেন জেনেও প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মামার এরকম উদারতা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি বাইরে যেমনই ব্যবহার করে থাকুন মামা তাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে তার মন ভরে গেল আর সেই সঙ্গে জাগল এই রকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল হঠাৎ এক সময় তার মনে হল সারা জীবন ভক্তি শ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে এখন যদি সত্যি সত্যি ভক্তি শ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্র মানে অয়েল পেন্টিং এর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে মনটা শান্ত হবে রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে বাড়ি অন্ধকার এত রাত্রে ঘুমনোর বদলে মামার অয়েল পেন্টিং এর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য ঠিক বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপ ছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমবার চেষ্টা করল কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই সে টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে 
বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল লাইব্রেরিটি নগেনের দাদা মশায়ের আমলে লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথা ব্যথা ছিল না তার আমলে গত তিরিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ আলমারি কটা অল্প দামের আর অনেক দিনের পুরনো ভেতরগুলো বেশিরভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং ওপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিক পত্র আর নানান রকম ভাঙা চোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা টেবিলটা এবং চেয়ার কটা খুব সম্ভবত অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে দেয়ালে তিনটে বড় বড় অয়েল পেন্টিং সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো তাছাড়া কয়েকটা পুরনো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে কোনোটাতে ডিসেম্বর কোনোটাতে চৈত্র মাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে অয়েল পেন্টিং একটি নগেনের দাদা মশায়ের একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার দাদা মশাই আর দিদিমার অয়েল পেন্টিং দুটো একদিকে দেওয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে মামার ছবিটা স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি কারো ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালেনি কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধে ছিল না ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাজ কানাচের সঙ্গে তার পরিচয় লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার ছবির দিকে এগিয়ে গেল অস্ফুট স্বরে আমায় আমায় ক্ষমা করো মামা বলে যেই সে ছবির পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল তার মুখ আরো বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চোখ দুটো বিস্ফারিত তারপর নগেন ঢোক গিলে জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা কে যেন আমাকে জোর করে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল সমস্ত শরীরটা ঝনঝন করে উঠল তারপর আর কিছু মনে নেই জ্ঞান হতে দেখি সকাল হয়ে গেছে আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার আগে কোনোদিন ফিট হয়েছিল নগেন নগেন মাথা নেড়ে বলল ফিট না কোশ্মিনকালেও আমার ফিট হয়নি আপনি ভুল করছেন ডাক্তার কাকা এ ফিট নয় মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে মামাও জানতে পেরেছেন যে টাকা লোভে আমি তাকে মিথ্যে ভক্তি করতাম তাই ছবি ছোঁয়া মাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন সবটা শুনুন নাকি তাহলে বুঝতে পারবেন সমস্ত সকালটা নগেন মনার মতো বিছানায় পড়ে রইল এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগলো যে ভক্তি ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোক গিয়েও তার ওপর মামার এমন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার ছবিটি পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করতে দিতে তিনি রাজি নন যাই হোক নগেন এ কালের ছেলে প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর তার মনে নানান রকমের দ্বিধা সন্দেহ জাগতে লাগলো কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুর বেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার ছবি স্পর্শ করে প্রণাম করলো একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন আবার দেখাবেন না কেন এবার কিন্তু কিছুই ঘটল না শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথা সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার ছবির নিচেই মেঝেতে তার জ্ঞান হয়েছিল কিন্তু এতে বড় জোর প্রমাণ হয় যে রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জেগে থাকা অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল নিজের অয়েল পেন্টিং এ ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার প্রমাণ কি আছে নগেন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনে শান্তি টিকল না রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তা তো ভুল হয়েছে দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারবেন না কি সর্বনাশ তবে তো আর একবার মামার ছবিটা না ছুঁয়ে কাল রাত্রির ব্যাপারটাকে স্বপ্ন বলা যায় না সানডে সাসপেন্স আজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তৈল চিত্রের ভূত 
নগেন এসেছে ডাক্তার পরাশরের কাছে একটা গুরুতর সমস্যা নিয়ে নগেনের মামা কিছুদিন আগে মারা গেছেন মামার বাড়িতে মানুষ নগেন যদিও মামার প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা তার ছিল না মামা কিন্তু নগেনকে তার ছেলেদের সমান সম্পত্তি উইল করে গেলেন নগেন অবাক এবং সেই সঙ্গে কিছুটা অনুতপ্ত শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাতে মামার অয়েল পেন্টিং এ মাথা ঠেকিয়ে সে ক্ষমা চাইতে গেল অন্ধকার ঘর ছবিতে হাত ছোঁয়ানো মাত্র নগেন ছিটকে পড়ে গেল নগেনের ধারণা হলো মামার আত্মা তার উপর এতটাই ক্ষুব্ধ যে বিতৃষ্ণায় তার ছবিটা অব্দি স্পর্শ করতে দিচ্ছেন না রাতে এ হয়তো স্বপ্ন দেখেছে ভেবে নগেন পরের দিন রাতে আবার ছবিটা ছুঁয়ে দেখবে ঠিক করলো তারপর এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাবার কথা ভেবেই নগেনের হৃদকম্প হতে লাগলো কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কি করে খানিক পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির ভয় বুক কাঁপছে ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু কি এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার ছবির দিকে ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জেলে দিল মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেওয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন কাঁচা পাকা চুল মুখে এক জোড়া মোটা গোঁপ চোখে ভর্সনার দৃষ্টি নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না কিন্তু সমস্ত শরীরটা কেমন যেন অস্থির অস্থির করতে লাগলো ছবি থেকে কি যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে কাঁপিয়ে তুলছে তবু নগেন যেন বাঁচল ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির অস্থির করতে পারে সেটা সামান্য ব্যাপার ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তার আর একটা কথা মনে এসেছে কাল ঘর অন্ধকার ছিল আজ আলো থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে ছবির কাছে ফিরে এলো সে জানে অন্ধকারে ছবি ছুঁলেও কিছু হবে না ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কি আসে যায় ইতস্তত না করে সে সোজা ছবির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল এবং পরক্ষণে ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মহামা আমাকে ফেলে দিলেন ডাক্তার কাকা অজ্ঞান হয়ে গেলে না একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়নি অবসাচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়েছিলাম কিন্তু জ্ঞান ছিল তারপর থেকে আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার কাকা তিন রাত খালি এই কথাই ভাবি রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব কিন্তু যেতে পারি না কি সে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে পরাশর ডাক্তার খানিক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করলেন তারপর আর কোনোদিন ছবিটা ছুঁয়েছ কতবার দিনে ছুঁয়েছি রাতে ছুঁয়েছি আলো জেলে ছুঁয়েছি অন্ধকারে ছুঁয়েছি ঠিক এই রকম ব্যাপার ঘটে দিনে বা রাত্রে আলো জেলে ছুলে কিছু হয় না অন্ধকারে ছোঁয়া মাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে কোনোদিন অজ্ঞান হয়ে যায় কোনোদিন জ্ঞান থাকে বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল আমি কি করব ডাক্তার কাকা এমন করে কদিন চলবে মাঝে 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 আত্মহত্যার কথা ভাবি পরাশর ডাক্তার বললেন তার কোনো দরকার হবে না আমি সব ঠিক করে দেবো আজ রাত্রির ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরে ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করো আমি যাব একটু থেমে আবার বললেন ভূত বলে কিছু নেই নগেন তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন এই ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে ঘরের বাতাসে পুরনো কাগজের একটা ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায় নগেন শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে কাঁপছে কিসের ভয় ভূতের তৈলচিত্রের ভূতের ভূত যে একেবারে বিশ্বাস করে না 
যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটি সাধারণ ও স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা আছেই আছে ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই নগেন যে কাহিনী শুনিয়েছে সারা রাত ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন একদিন নয় একবার নয় ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার দিনে ছবি নিস্তেজ হয়ে থাকে রাত্রে তার তেজ বাড়ে কেবল তাই নয় অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না আরো একটা কথা রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকে সরিয়ে দিয়েছে মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল অশরীরী কল্পনা করা ছাড়া এই সমস্ত আর কি মানে হয় হয় নিশ্চয়ই হয় মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকেই এই কথা শুনিয়ে দিলেন তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেওয়ালে যেখানে নগেনের মামার ছবিটি ছিল এ ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন ছবিগুলোর অবস্থান তার অজানা ছিল না যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধরাস করে উঠল ছবির ওপরের দিকে দুটো উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জল জল করে তাকিয়ে আছে চোখ দুটোর মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল আলোটা জল পড়া তার কাকা পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন না রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরে দেওয়ালে এসে পড়েছে তাতে অন্ধকার কমেনি মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাত্র নগেন আবার ফিসফিস করে বলল একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার কাকা দাদা মশাই আর দিদিমার ছবি তারা মরবার পর করা হয়েছিল কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শক করে আঁকিয়েছিলেন হয়তো সেই জন্যই নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায় ভয় পেয়ে গেছেন পরাশর ডাক্তারকে স্বীকার করতে হল একটু ভয় তিনি সত্যিই পেয়েছেন তার বৈজ্ঞানিক মন এতদিন পর একটা মস্ত সত্য আবিষ্কার করল যে মানুষের মন চিরদিনই মানুষের মন যুক্তি বা বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে মানুষ ভয়কে জয় করতে পারে না দেহে আঘাত লাগলে যেমন বেদনা হয় তেমনই উপযুক্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত হলে মানুষকে ভয় পেতেই হয় যাই হোক এতদিন যদি তিনি ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন আজ ছবির ভূতের কল্যাণে সে ভুল তার ভেঙে যাবে তাতে ক্ষতি কি দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার ছবিটির দিকে এগিয়ে গেলেন কাছাকাছি যেতে জল জলে চোখ দুটো জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেওয়ালে যত সাহস করে এগিয়ে থাকুন প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল পাশের দিকে হাত সরিয়ে ছবির ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পেছন দিকে দুপা ছিটকে গিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন সুইচ টিপে দিল মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুঝে বসে রইলেন তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রূপোর ফেমে বাঁধানো ছবিটির দিকে তারপর তীব্র গলায় বললেন 
তুমি একটা আস্ত গর্ধব নগেন রাগ একটু কমলে পরশ ডাক্তার বলতে লাগলেন গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর সেই সঙ্গে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা হয়েছে আমি কি জানি ছমাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখন তেমনই আছে ইলেকট্রিকের শখ খেয়ে বুঝতে পারো না কিসে শখ লাগলো তুই কোন দেশি ছেলে আমি তো শখ খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গেছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোন ধরনের প্রেতাত্মা ভর করেছে রূপোর ফ্রেমটা দাদা মশাইয়ের ছবিতে ছিল চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেকদিন আগে সিন্ধুকে তুলে দেখেছিলেন মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা আবার বার করে মামার ছবিটা বাজিয়ে দিলেন আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামা তো ভাই পরেশ পরেশ হ্যাঁ সে বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে তাই বলল এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেবে কেন বরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে কিন্তু ডাক্তার কাকা এতে আবার কিন্তুর কি আছে গোটা ব্যাপারটাই তো সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার ছবির সাথে যে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা আছে সেগুলো দিনের বেলা অফ করা থাকে তাই ছবি মানে ছবির রূপোর বাঁধানো ফ্রেমে হাত দিলেও শখ লাগার কোনো প্রশ্ন নেই সন্ধের পরে বাড়ির সব আলোই জলে আর বিদ্যুৎ যাতায়াত করে তামার তার দিয়ে রূপোর চেয়ে তামা বিদ্যুতের অনেক বেশি সুপরিবাহী কাজে সন্ধেবেলাও শখ খাওয়ার ভয় থাকে না কিন্তু মাঝ রাতে যখন সব আলোর সুইচ নেভানো তখন ছবির ফ্রেমে হাত ছোঁয়ালে বিদ্যুৎ বাবাজি যে তোমার মতো বোকা ভিতুর শরীরের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করবেন এতে আর সন্দেহ কি আর হ্যাঁ এই ছবিতে লাগানো বাল্বের তারের সাথে রূপোর ফ্রেমের একটা সংস্পর্শ আছে অবশ্যই আর সুইচ টিপলেই যে লুজ কানেকশন হয়ে ফ্রেমটা ইলেকট্রিফাইড হয়ে যাচ্ছে এটাও নিশ্চিত নগেন পুরো ব্যাপারটা বুঝে ঠিক কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল পরাশর ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ধন্য তোমার মামা তো ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং আর ধন্য তোমার সাহস আজই একটা ইলেকট্রিশিয়ান ধরে এনে লুজ কানেকশনটা সারিয়ে নাও আর তারপর মামার ছবিতে ভক্তি ভরে রোজ দুবেলা প্রণাম করো কেমন